അവിടെ അവിടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഞാനും താങ്കളും സോൾജിയറും തംസസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് നബീലിക്കയാണ് നബീലിക്ക കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം അദ്ദേഹം പുറത്തു പോയി പിന്നെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ധാരണയോടെ നമ്മൾ നാലുപേരും ഒരു പരസ്പര ധാരണയോടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ ഹാരിസ്മദനിയോ പഹതിക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താങ്കളുടെ ഒരു ഓർമ്മ ദിശക്കായിരിക്കും ഇനി അത് വിട്ടേക്കോ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചർച്ചയുടെ ഒരു ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോൾജിയർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാനത് പറയുമ്പോ താങ്കളും അത് അംഗീകരിച്ചു സോൾജിയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വാദം അതായത് ദൈവം നിരാശ്രയനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ദൈവാസ്ഥിത്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രാഡിക്ഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗവും മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കലും രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു പേനയെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ആ പേനയെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നല്ല എന്റെ അധീനതയിലുള്ള എന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒന്നിനെ ഞാൻ എന്ത് കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെ ഞാൻ ആശ്രയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാണ് അതൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലും അങ്ങനെ ഒരു വാദം പിന്നീട് സോൾജിയർ വെച്ചപ്പോ പോലും ഈ പറയുന്ന ലീസിസ്റ്റർ അതിനെ കണ്ടിക്കാ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു വാദം പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എനിവേ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനായിട്ട് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച വേണമെങ്കിൽ ആവാം വിശാല വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൾവേയിലോ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലോ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് എടുത്താലോ സി അന്ന് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് എൻറ്റയർലി നിന്ന് പോയ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയം എടുത്താലോ വാട്ട് യു സേ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ അല്ല ഹാൾവേയിൽ വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഗോ ടു ദ ഹാൾവേ ഹാൾവേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടും നമ്മുടെ മറ്റൊരു റൂമിൽ നമ്മുടെ അശുകഞ്ചാര റൂമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത റൂം ഇടാം അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാമെങ്കിൽ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ വാട്ട് യു സേ സോൾജ് ബ്രോ ഞാനത് നവാസിനോട് പറഞ്ഞതാണ് നവാസിന്റെ ചാർജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ചോദ്യം വെച്ചിരുന്നു എന്താണ് നവാസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരാശ്രയൻ എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ തിരക്കായി പോയി ഞാൻ കേട്ടില്ല നവാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ നിരാശ്രയൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിരാശ്രയൻ എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അന്ന് പോയതും ഇപ്പോഴും ആ കാര്യം തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നിരാശ്രയൻ എന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് നവാസ് ചോദിച്ചിരുന്നു നവാസ് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ സോൾജി ബ്രോ സോറി ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് സി ഈ ആശ്രയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിറക്ട്ലി ബീറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷുമായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആശ്രയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിയാത്ത നിലയിൽ മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിലൂടെ മാത്രം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇറ്റ് സോൾജി ബ്രോ ഇസ് ഇറ്റ് വോട്ട് യു മീൻ വ്യക്തമായിട്ട് 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 ക്ലിയർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള നവാസിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വേണം ഇപ്പൊ റൂം ഇടാം എന്ന് വേണമെന്ന് നവാസ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു നവാസിന് ചാർജ് ചെയ്യുക ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വാര്യം വന്നു വേണമെങ്കിൽ നവാസിന് ആരും കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഹാൾവേൽ റൂം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം
അത് വിട്ടുതരും നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് പറയാം എന്താണെങ്കിലും എന്റെ വാദം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആളുകൾക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ദൈവം മരിക്കുമോ എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തു അതൊരു സംവാദത്തിനുള്ള ചർച്ചയല്ലായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് പോലെ ഒരു ക്ലബ്ബ് നമ്മളെ ഒരു റൂമ് നമ്മളവിടെ ഇട്ടു അവിടെ താങ്കളും സോൾജിയറും വന്ന് സംസാരിച്ചു ആ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാൽ ആവുന്നതും നിങ്ങളത് ഉത്തരം ചെയ്തു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ചകൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ആ ആവശ്യം ഇന്നതായിരുന്നു തിരിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം എന്നൊരു വാദം അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ആശയം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു ന്യായമായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോൾജിയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആശ്രയിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒന്ന് ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വാദം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വാദം വെക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ദൈവസങ്കല്പം അത് ദൈവമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് അതിന് അദ്ദേഹം വച്ച ഒരു തെളിവായിരുന്നു എന്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം കളിമണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കളിമണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചു എന്നൊരു വാദം അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ആ ആശ്രയിച്ചത് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് തെളിവ് പറഞ്ഞില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന്റെ ചർച്ചയായിട്ട് നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തെളിവ് വയ്ക്കാം ആശ്രയിച്ചു എന്നത് എവിടെ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് വയ്ക്കാം എന്താവട്ടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇതേപോലെ കൊടിമണ്ണിൽ നിന്നോ കളിമണ്ണിൽ നിന്നോ വാട്ട് അവർ ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ പൊടിമണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങളും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് സോൾജിയർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മറ്റ് നിരാശ്രയനാണ് എന്നൊരു വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ റഹീം ഭായ് ചില വിഷയങ്ങള് നമ്മൾ എത്ര ആവർത്തിച്ചാലും ആവർത്തിക്കേണ്ട വിഷയം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദമാണ് സോൾജിയർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആ ഒരു വാദം സോൾജിയർ മുന്നോട്ട് വെക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ് ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ദൈവം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അതിന് അതിനെതിരായിട്ട് മറ്റേ സോൾജിയർ വെക്കുന്ന വാദം നേരത്തെ എന്ന് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സോൾജിയർ പറയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിരാശ്രയാണ് നിരാശ്രയനാണ് എന്നൊരു വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ നിരാശ്രയനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന വാദം ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് തിരിച്ച് അവർ പരാശ്രയനാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ മായിക്കൊടുത്തോളൂ വളരെ 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 വിഷമമുണ്ട് നവാസ ഇത്രയും സമയം ഞാനും എന്റെ സമയം ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെക്കുന്ന നിരാശ്രയൻ ആ ചോദ്യത്തെ സ്പർശിക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ നവാസ് ഇപ്പൊ വന്ന സമയം മുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും 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 വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളഞ്ഞു ഇതാണ് നവാസെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഞാനും ഈ സമയമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിർത്തിയല്ലോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിരാശ്ര നിരാശ്രയൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഏത് രീതി
അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തത് ഒന്നിനെയും എന്താ പറയാ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇനിയിപ്പോ അതിനെങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാ റഹീം ഭായിക്ക് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയാം മലയാളത്തില് അതിനകത്ത് പിന്നെ വേറെ മല എനിക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പരിമിതി ഉണ്ട് ഭാഷാപരമായിട്ട് നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിനർത്ഥം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എന്താ നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തത് അതായത് ഒന്നിനെയും അങ്ങോട്ട് ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കാര്യം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അതില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരിക അതില്ലാതെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേന എനിക്ക് വേണം ആ പേന എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നേരെ മറിച്ചിട്ട് അതിനെ ആശ്രയിക്കാൻ ആ പേന എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ തന്നെ വാട്ട് ഓഫ് ജീസ് എന്താവട്ടെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം നിരാശ്രയനാണെന്നും സോൾജിയർ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിരാശ്രയനാണെന്ന് വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാവാലോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിരാശ്രയനാണ് പിന്നെ അതിന്റെ തെളിവുകൾ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ലോ ആ സംവാദം അങ്ങനെ ഒരു നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തെളിവുകളും വിശദീകരണം വിശദീകരണം തരേണ്ടത് അവിടെയാണ് അത് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വാദം വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് വാദങ്ങൾ തമ്മിലാണല്ലോ സംവാദങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്ന വാദം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അതിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോട് വേണേൽ ചോദിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തലോടിയോട് ചോദിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ റഹീം കാർഡ് ചോദിച്ചോളൂ അവരോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിരാശ്രയനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും ആണെന്ന് തലോടിയോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ആണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനും പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കമില്ല പക്ഷെ താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നിരാശ്രയനാണ് എന്നൊരു വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാദപ്രകാരം ദൈവം നിരാശ്രയനല്ല ഞങ്ങളുടെ വാദപ്രകാരം ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവാം തെളിവുകളാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സംവാദ രീതിയിലല്ല തരേണ്ടത് അത് ഞാൻ അവിടെ തന്നാൽ പോരെ എന്റെ വിശദീകരണം ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം പാടെ തരേണ്ടല്ലോ ഇനി അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ല അല്ല അത് എവിടുന്നോ കയറി പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ അത് അതെനിക്കൊരു നല്ല സംഭവമായിട്ട് തോന്നി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്തി ഇനി നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയാൻ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ വാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾജർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ലൈനിലുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റമെറ്റ് ഒറ്റമെറ്റ് എടുക്കും വാരിയർ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം അല്ല സോൾജർ ബ്രോ സോൾജർ ബ്രോ ഞാൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പം ഷോർട്ട് പ്ലീസ് ഞാൻ ഓൺ ദ വേ ആണ് ഐ ഹാവ് എൻ ട്രീ ഷോ അസ്സലാമു അലൈക്കും അല്ല വാരിയർ ബ്രദർ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് റഹീം സാർ നമ്മൾ മറ്റ് പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവാസ്കിൻ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് നവാസ്കിൻ വണ്ടിയിലാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ വണ്ടിയിലല്ല ഞാൻ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യാം മേബി ഇൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഇഫ് വി ഗോ ഫോർ മേബി 1 അവർ ഓൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ നമുക്ക് എടുത്താൽ ഐ വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ഫിക്സ് ദ ടൈം എനിവേസ് അത് സോൾജർ ബ്രോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നമ്മളെ ആ ഒരു പഴയ വിഷയം ആയിരുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ കേറി വന്നത് ട്ടോ ഐ ജോ ഐ ജോയിൻ യു ഗൈസ് ഓക്കെ വിരോധമില്ല വിരോധമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഭാര്യ ബ്രദർ അത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ കാണല്ലോ ഞാനിപ്പോ പല റൂമുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് കാണാം താങ്കൾക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംസാരിക്കാം അന്ന് നമ്മൾ പക്ഷേ വാദം ഇത്രയായിരുന്നു ആ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സങ്കല്പം ആ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശ്രയനാണ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇ
എന്താണ് അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നിട്ട് ആ ഒരു വാക്കിൽ പിടിച്ച് നവാസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് നവാസ് ഈ ഈ ഈ സമയം വരെ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ വെച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ പോയില്ല കാരണം എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നവാസ് നേര് പറയുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് താങ്കൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവ ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിന് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം അവൻ വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ആ നൂറ് രൂപ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്ന വാസുടെ ഒരു അമ്പൂര കടഞ്ഞു ചോദിക്കുകയും അല്ലെ വാരിയുടെ പത്രം കടഞ്ഞു ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ ആ നിരാശ്രയത്വം പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിരാശ്രയത്വം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നവാസെ ഒരു നല്ല വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു വാക്കെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഒരു ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവം ആരെയും ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ആ ദൈവം ആരെയും ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കില്ല ആ നിരാശ്രയൻ എന്ന ആ വാക്കിൽ പിടിച്ചാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഈ പർത്ഥം ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹോദര പ്ലീസ് താങ്കൾ ഇനിയെങ്കിലും ഈ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിരാശ്രയൻ എന്ന് നൂറുപട്ടം പറയുമ്പോൾ ആ നൂറുപട്ടം നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് പറയുന്നത് കാരണം നിരാശ്രയാണെന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ദൈവം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ആ വാക്കിന് മറ്റൊരു ചേരുന്ന ഒരു വാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ പോലും പറയാൻ പാടില്ല പറയാൻ പാടില്ല ദൈവം ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിരാശ്രയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ആണെങ്കിൽ ആ ദൈവം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തിയോളജി വെച്ച് ആ ദൈവം ദൈവമല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ അനുവാസം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് റഹീം ഖാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ നമ്മൾ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ഞൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ സോൾജിയർ രണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്താന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അന്ന് നവാസിങ്ങനെ നിരാശ്രയനാണ് എന്നൊരു വാദം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് സോൾജിയർ പറഞ്ഞത് അത് പച്ച കള്ളമാണ് സോൾജിയർ കാരണം സോൾജിയർ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവം മരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സോൾജിയറിന്റെയും വാര്യ ബ്രദറിന്റെയും ആവശ്യം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം അത് സംബന്ധിച്ച് തരണമെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വന്ന നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ വച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു അത് അതല്ലാതെ അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച അവിടെ നടന്നേയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ വെച്ചൊരു വാദത്തിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു എന്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവമല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവമല്ല അതിന് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏർ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല ക്ലിയർ ഇല്ല ക്ലാസ് കേറ്റിവിടൂ കാറിന്റെ ക്ലാസ് കേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാനിതൊന്ന്
നമുക്ക് ചർച്ച വേണമെങ്കിൽ ആവാം എന്റെ വാദം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം നിരാശ്രയനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചർച്ചയുടെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് സോൾജർ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ചയൊന്നുമില്ല കാരണം സോൾജറിനെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ സൈഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് സോൾജർ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇനി ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കില്ല ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എന്താ ഇല്ല നവാസ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല നവാസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എനിക്കങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ നിരാശ്രയൻ ആശ്രയ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ക്ലെയിം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെച്ച ക്ലെയിം ആണ് നിരാശ്രയനാണ് എന്ന ക്ലെയിം അതിന് മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിവേ വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിരാശ്രയത്തിന്റെ അർത്ഥവും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആര് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തലോടിയുണ്ട് റഹീമുണ്ട് പലരും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിരാശ്രയ നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തവനാണ് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ആരുടെയും ആവശ്യം വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ നിരാശ്രയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം മ്യൂട്ടി മ്യൂട്ടി ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാർ ഓടിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവറെ വെക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗും അറിയാൻ പാടില്ല കാറിന്റെ എ ബി സൈഡ് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈവറെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമുള്ളൂ കാരണം എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗും അറിയാം എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവറെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവറെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവർ ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വണ്ടി പോകാം ഇവിടെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏതൊരു കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് ആ പണി ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ പറയാ പണി ചെയ്യാൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തലോടിയുടെ വീട്ടില് കരണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലോടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആളല്ലെങ്കിൽ തലോടിക്ക് അറിയില്ല തലോടിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ആശ്രയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലോടിക്ക് അറിയില്ല ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇല്ലാതെ അവിടെ പറ്റില്ല എന്നാൽ തലോടിക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ തലോടി അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ തലോടിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിച്ച് അവരെ ശരിയാക്കാം അത് തലോടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തലോ തലോടി ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ ആനയും ആടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമോ വേണ്ടി വന്ന എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്നതല്ല ദൈവത്തിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അവരുടെ സിസ്റ്റത്തുകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയുന്നതിന് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ദൈവ വിശ്വാസികൾ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുക ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചതാണ് എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ ഒരാൾ ആശ്രയിക്കാം ഞാൻ നിലത്ത് വീണു എനിക്ക് അത് നേരിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയില്ലേ ഉപയോഗം വേറെ അല്ലേ എന്റെ തുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും തന്നെ സൗഹീദ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രവാചകന്മാര് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ പ്രവാചകന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് താങ്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതായത് പ്രവാചകന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൗഹീദ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ
തലോട് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നവാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചു മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവിടെയാണ് ചോദ്യം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സർവ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഇപ്പൊ സോൾജറും ഞാനും എല്ലാം അടക്കം എല്ലാം തന്നെ ഉടമസ്ഥർ ആരാണ് ദൈവമാണ് ആ ദൈവം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ കറക്റ്റ് ആണ് റഹിമേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അതിനോട്ട് വേറെ ഡെഫിനേഷൻ മണ്ണിനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നിരാശ്രയൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചു അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് സോൾജർ ബ്രദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റഹീമിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് റഹീമും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശേഷണം അതിശരിയല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആയത്തെ ഇറക്കി കൊടുക്കുവാൻ മലക്കനെ ആശ്രയിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ആശ്രയം അവിടെ നടക്കുകയാണ് റഹീമേ നിരാശ്രയൻ എന്ന് പറയുകയും ആ ദൈവം പലരെയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മലക്കിനെ ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആശ്രയമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിശേഷണം അന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക 